హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీల్ గుడ్ లైఫ్ బై త్రిపుర ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నాతో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఈ రోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే మీరు ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్న పీసీఓస్ డైట్ ప్లాన్ అనమాట ఎంతో వర్క్అవుట్ చేసి ఎన్నో ఆర్టికల్స్ చూసి మీరు తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఏంటి అనేవి పీసీఓస్ తగ్గించుకోవడానికి చేయాల్సిన పనులు ఏంటి అన్ని చూసుకున్న తర్వాతే నేను ఈ డైట్ ప్లాన్ అనేది అయితే ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట సో ఈ డైట్ ప్లాన్ కానీ మీరు పక్కాగా ఒక వన్ మంత్ వన్ మంత్ టు టూ మంత్స్ ఫాలో అయితే మీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అప్పుడు మీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడు నా డైట్ ప్లాన్ని మీరు నమ్మి లాంగ్ టర్మ్లో కంటిన్యూ చేసుకోండి మీరు ఇక్కడ నేను కొన్ని టిప్స్ కూడా చెప్తాను అనమాట డైట్ ప్లాన్లో సో ఆ టిప్స్ కూడా ఫాలో అవ్వడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం కాదు ఫాలో అవ్వాలి అప్పుడే మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూసేసేయండి స్కిప్ చేసి మధ్యలో వినకుండా ఈ డైట్ ప్లాన్ ఫాలో అవ్వాలి అని అయితే ఎవరు ట్రై చేయొద్దు దయచేసి నేను మీ మంచి కోసమే ఇదంతా చెప్తున్నా అనమాట మనం సగం విని సగం వినకుండా చేసేది ఏదైనా మనకే చేట్ అవుతుంది కాబట్టి చెయ్యాలి అని పక్కాగా అనుకున్న వాళ్ళైతే లాస్ట్ వరకు కూడా కంప్లీట్గా విని డిసైడ్ అయిన తర్వాత నేను తినగలను ఇవన్నీ అని డిసైడ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే నా డైట్ ప్లాన్ అనేది మీరు ఫాలో అవ్వండి ఇది నేను నా ఛానల్లో చేస్తున్న ఫస్ట్ డైట్ ప్లాన్ అనమాట సో నేను దీనికోసం ఎంత వర్కౌట్ చేసి మీరే ఆలోచించుకోండి అది మీకే వదిలేస్తున్నా సో మరి డైట్ ప్లాన్ ఏంటి ఏమేమి తినాలి ఎలా తినాలి అని తెలుసుకోవాలంటే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి అంటే ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే కనుక నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్కి లైక్ చేయండి మీకు నచ్చితేనే సో మరి ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా చలో సో నేను ఈ డైట్ ప్లాన్ వచ్చేసి మీకు ఆయుర్వేద పరంగా చూశాను అండ్ సైంటిఫిక్ పరంగా రెండు విధాల చూసి రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ మింగిల్ చేసి నేను డైట్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట సో మీరు ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సిన ఫుడ్స్ ఏంటి అనేది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని అయితే దీన్ని డైట్ చార్ట్ని ప్రిపేర్ చేశాను సో మీరు రెడీగా ఉన్నట్లయితే ఒక బుక్ తీసుకొని నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి మీ మైండ్లో నోట్ అవ్వదు ఒకసారికి అని అనుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ మళ్ళీ నా వీడియో అయితే రిపీటెడ్గా చూడాలంటే మీకు బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి ఒక బుక్ తీసుకొని నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు ఏ రోజు కా రోజు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో అందుకని చెప్తున్నాను ఒక బుక్ పెన్ను తీసుకొని రెడీగా ఉంటే నేనైతే డైట్ చాట్ రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను అనమాట సో ఫస్ట్ మార్నింగ్ లెగిషన్ దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు ఏమేమి తీసుకోవాలనేది క్లియర్గా అయితే మీకు చెప్పేస్తాను ఓకేనా నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్లో త్రీ మీల్ ప్లాన్లో ఈ డైట్ ప్లాన్ అనేది చెప్తున్నాను కాబట్టి ఎలాంటి స్నాకింగ్ గురించి నేను ఇక్కడ అయితే మెన్షన్ చేయట్లేదు స్నాకింగ్ అనేది నేను సీరియస్గా రెస్ట్రిక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను స్నాకింగ్ వద్దు సో దట్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది స్పైక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మీ వెయిట్ లాస్కి హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఆ రేంజ్లో బాడీని మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట ఈ గ్యాప్లో ఏంటంటే మీరు ఫాస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నట్టు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫాస్టింగ్ స్టేజ్ అని చెప్పకూడదు బట్ బింజ్ ఈటింగ్ చేయకూడదు కాబట్టి ఈ గ్యాప్లో జీరో క్యాలరీ డ్రింక్స్ అయితే మీరు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి బ్లాక్ టీ బ్లాక్ కాఫీ గ్రీన్ టీ అలాగే ప్లెయిన్ సోడా యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ డ్రింక్ ఇవైతే మీరు తీసుకోవచ్చు ఈ గ్యాప్లో బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి గ్యాప్లో ఇది మీరు టైమింగ్స్ వచ్చేసేసి నైన్ టు ఫైవ్ కానీ టెన్ టు సిక్స్ కానీ లెవెన్ టు సెవెన్ కానీ సన్ సెట్ లోపే మీ డిన్నర్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు సెవెన్ లోపు డిన్నర్ కంప్లీట్ అయ్యేలాగా అయితే టైమింగ్ సెట్ చేసుకోండి సిక్స్టీన్ ఇస్ టు ఎయిట్ ప్లాన్లో అంటే ఎయిట్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండోలో టెన్ టు సిక్స్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేస్తాను బట్ మీ ఆఫీస్ టైమింగ్స్ కాలేజ్ టైమింగ్స్కి సెట్ అయ్యేటట్టుగా మీరు చూసుకోవాలి కాబట్టి మీరు నైన్ టు సెవెన్ బఫర్లో నైన్ టు ఫైవ్ టెన్ టు సిక్స్ లెవెన్ టు సెవెన్ అనేది పెట్టుకొని మీరైతే సెట్ చేసుకోండి టైం ఫ్రేమ్ అనేది నేను అయితే టెన్ టు సిక్స్ సజెస్ట్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ డైట్ ప్లాన్ కానీ మీరు ఫాలో అవ్వాలి అని అనుకుంటే ముందు రోజు నైట్ నుంచే మనకి ప్రిపరేషన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోవాలన్నమాట ఏంటంటే ఆల్మండ్స్ అంటే ఏమంటారు బాదం పప్పులు నానబెట్టుకొని పెట్టుకోండి ఒక పది కానీ పదిహేను కానీ బాదం పప్పులు ఒక ఐదు వాల్నట్స్ వాల్నట్స్ సెల్స్ కదా బయట దొరుకుతాయి ఒమగా ఒమేగా త్రీ ఫ్యా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి వాల్నట్స్లో పీసీ ఓడీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్
మూన్ అంటే చంద్రుడి కిరణాలు పడేటట్లుగా టెర్రస్ పైన కానీ బాల్కనీలలో కానీ అట్లా పెట్టేసుకొని ఉంచోండి నైట్ అంతా కూడా అలా వదిలేసేయండి వదిలేసేసి మీరు పొద్దున్న అప్పుడు మార్నింగ్ మనం లేచేసరికి ఆ వాటర్ మూన్ చార్జ్డ్ వాటర్ లాగా అయిపోతాయి అనమాట సో చంద్రుడి కిరణాలు తీసుకొని ఆ కిరణాల నుంచి వచ్చే రేస్ పాజిటివ్ రేస్ రేస్ అనేవి నింపుకొని ఉంటుంది కాబట్టి పాజిటివిటీ చార్జ్డ్తో ఉంటుంది అనమాట మూన్ చార్జ్డ్ వాటర్ అంటాం మనం దాన్ని ఆయుర్వేదాలో మీకు తెలుసో లేదో చాలా వరకు మనకి ఆయుర్వేదాలో ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆకులు అలమలతో చేస్తా చేస్తారు కదా మెడిసిన్స్ అనేవి ఆకులు అనేవి నైట్ అంతా చంద్ర కిరణాల్లో పెట్టేసేసి తీసి పొడి కొట్టి చేస్తారనమాట సో చంద్రుని కిరణాలకు అంత పవర్ ఉంటుంది ఎలాగో మన ట్వంటీ ఎయిట్ డే సైకిల్ మూన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డే సైకిల్తో లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఉమెన్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది పీసీ బాడీస్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా తీసుకుంటే మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట మెన్స్ట్రల్ సైకిల్కి ఫీమేల్కి సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్ వాళ్ళు కూడా ఇది ట్రై చేయొచ్చు పీసీ బాడీస్ ఉన్న వాళ్ళైతే పక్కాగా తీసుకోండి మూన్ చార్జ్డ్ వాటర్ మార్నింగ్ నిద్ర లెగవగానే ఫస్ట్ బ్రష్ చేసిన వెంటనే సిప్ బై సిప్ ఒకేసారి గట్టగట్ట తాగేయకుండా సిప్ బై సిప్ ఈ వన్ లీటర్ వాటర్ అనేది మీరు కంప్లీట్ చేయాలి ఫస్ట్ పరగడుపును చేయాల్సిన పని అయితే ఇదనమాట సో ఇది మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అలాగే చాలామంది మనం వెయిట్ లాస్ కోసం అని చెప్పేసి పీసీఓ సున్నా లేకపోయినా కానీ జీరా వాటర్ అని వామ్ వాటర్ అని లెమన్ అండ్ హనీ అని ఇట్లా చాలా తాగుతూ ఉంటారు కదా సో మరి వాటిల్లో పీసీఓ సున్న వాళ్ళు తాగాల్సిన వాటర్ ఏంటి అంటే ఈ డైట్ మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు దీనిలో నేను చెప్పే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆ పౌడర్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే బెటర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ వింటేనే మీరు ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు నాకు యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో కానీ నాకు కానీ ఎవరికి పీసీఓస్ లేదు కాబట్టి నేను అవన్నీ రెగ్యులర్గా ఏమి యూస్ చేయను కాబట్టి నేను ప్రిపేర్ చేసి చూపించట్లేదు మీకు సో నేను క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సినమన్ అంటే దాల్చిన చెక్క తెలుసు కదా దాల్చిన చెక్కని మనం మామూలుగా లైట్గా వేయించేసైనా పొడి కొట్టుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా మిక్సీలో వేసైనా పొడి కొట్టుకోవచ్చు ఈజీగా పొడి తయారైపోతుంది దాల్చిన చెక్క పొడి మీరు సినమన్ టీ అనమాట అంటే దాల్చిన చెక్కతో టీ దాన్ని డికాషన్ లాగా అంటే నీళ్లు వేడి చేసేసి దానిలో ఈ పొడి కొంతసేపు మరగనిచ్చేసి వాటిని వడపోసుకొని తాగేసేయచ్చు సినమన్ టీ అంటారు వాటిని అది మీకు పీసీ వస్తున్న వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే దీంతో పాటు మేతి సీడ్స్ అంటే మెంతులు ఉంటాయి కదా ఆ మెంతులు కొన్ని నైట్ నానేసుకుని ఒక గ్లాసుడ్ వాటర్లో వాటిని పొద్దున్నే వడకట్టుకొని కొంచెం చక్కగా తిప్పేసేసుకొని తాగేస్తే అది హెల్ప్ అవుతుంది సో మార్నింగ్ మూన్ చార్జ్డ్ వాటర్ తాగిన తర్వాత మీరు మీరు తీసుకోవాల్సిన డ్రింక్ ఇది ఈ రెండు లేదా టర్మరిక్ టీ అంటే పసుపు పసుపు కూడా మీరు బయట ప్యాకేజ్డ్ పసుపు యూస్ చేయకండి పసుపు కొమ్ములు దొరికితే పక్కాగా మీరు ఏదన్నా పల్లెటూరులో దగ్గరలో ఉన్న పల్లెటూర్లకు వెళ్ళారంటే ఎవరో ఒక్కళ్ళన్నా కానీ పంటేసి ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసైనా కానీ ఒక కేజీ పసుపు కొమ్ములు తీసుకుని కొట్టించుకోండి కేజీ తీసుకుని మనకి ఇంత వస్తుంది పసుపు తెలుసు కదా సో అలా కొంచెం ఎండబెట్టేసుకొని బయట కొట్టించుకోవచ్చు అనమాట పసుపు సో లేదా ఆర్గానిక్ పసుపు దొరుకుతుంది కదా అది కూడా ఎంతవరకు నమ్మచ్చు అయితే నాకైతే తెలీదు మేమైతే ఇట్లానే కొట్టించుకుంటాం పసుపు సో అది మీరు నమ్ముతారు ఆర్గానిక్ అంటే అది తీసుకోండి ఆర్గానిక్ పసుపు అనేది తీసుకుని దాన్ని నీళ్ళల్లో మరిగిచ్చేసి అది టర్మరిక్ టీ అంటారు అనమాట ఆ పసుపు నీళ్ళు ఆ మంతున తాగేసేయచ్చు సో సినమన్ టీ టర్మరిక్ టీ తర్వాత ఏం చెప్పాను మేతి సీడ్స్ వాటర్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అనేవి మీకు తెలిసే ఉంటాయి తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్గా ఏమంటారు అనేది నాకు వాటి పేరు తెలియవండి దోసగింజల్లాగా ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట మన బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి అవి బయట మీరు ఆన్లైన్లో ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అని కొడితే అమెజాన్లో ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి అనమాట అవి చాలా హెల్ప్ఫుల్ దానిలో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాసీ యాసిడ్ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ అయితే హై రేంజ్లో ఉంటుంది ఫైబర్ కంటెంట్ బాగా కావాలి ఫైడ్ ఫైబర్ కంటెంట్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ బాగా కావాలి పీసీఓస్ ఉన్న వాళ్ళకి సో చియా సీడ్స్ ఒకటి ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ చియా సీడ్స్ కూడా ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఫైబర్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చియా సీడ్స్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ పక్కగా మీ ఇంట్లో అయితే పెట్టుకోండి ఆన్లైన్లో అమెజాన్లో దొరుకుతాయి మీకు ఇవి సో ఫ్లాక్ సీడ్ వాటర్ కానీ ఫ్లాక్ సీడ్స్ కూడా ఏం లేదండి నైట్ నానబెట్టేసేసి పొద్దున్నే అది వడకట్టుకొని తాగేసేయటమే సో మార్నింగ్ లెగోగానే ఫస్ట్ మూన్ చార్జ్డ్ వాటర్ తర్వాత ఈ ఫోర్ డ్రింక్స్లో ఏదైనా మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ అనిపిస్తే అది సినమన్ టీ టర్మరిక్ టీ మేతి సీడ్స్ డ్రింక్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ డ్రింక్ ఈ ఫోర్ డ్రింక్స్లో ఏదైనా ఒకటి కంపల్సరీగా తీసుకోండి ఒక గ
గుప్పెడ్లో ఇవన్నీ సరిపోయేటట్టు ఏదైనా గుప్పెడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆల్మండ్స్ వాల్నట్స్ బెర్రీస్ అన్ని కలిపి ఒక గుప్పెడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే తీసుకోండి పక్కగా అండ్ దీంతో పాటుగా ఫ్రూట్ బౌల్ తీసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్కి లేదంటే ఒక సూపర్ రెసిపీ అనేది నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తాను ఫ్రూట్ బౌల్ అంటే ఎవరైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇడ్లీ తీసుకోవచ్చు క్వాంటిటీస్ కొంచెం లిమిట్ చేసుకోండి మీరు నాలుగు తింటారా మూడే తినండి ఐదు తింటారా నాలుగే తినండి అట్లా క్వాంటిటీ కొంచెం తక్కువ చేసుకొని తినండి బట్ మన ఇడ్లీ దోశ తర్వాత ఉప్మా ఉప్మాలో మీరు గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ప్రిఫర్ చేయండి బొంబాయి రవ్వ కంటే కూడా గోధుమ రవ్వ ఉప్మా దానిలో అన్ని వెజీస్ వేసి అంటే కూరగాయ ముక్కలు అన్ని వేసేసుకొని టమాటాలు ఉల్లిపాయలు కొంచెం తగ్గించుకోండి మీ కూరల్లో కానీ వెయిట్లో మీ డైట్లో కంప్లీట్గా టమాటాలు ఉల్లిపాయలు కొంచెం తగ్గించుకుంటే బెటరు అవి ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు అంటారు పీసీ వస్తున్న వాళ్ళు అందుకని అనమాట సో ఈ మన రెగ్యులర్వి తినొచ్చు పోహా నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్లో అయితే పోహా తినొచ్చు దాలియా అంటారు ఈ మన గోధుమ రవ్వ ఉప్మానే అవి తినొచ్చు టిఫిన్కి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఆయిల్ ఫుడ్స్ కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ అవుతుంది మనం వెయిట్ తగ్గాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫ్యాట్స్ కొంచెం తగ్గించుకుందాం ఆయిల్ ఫుడ్స్ అయితే అవాయిడ్ చేసేయండి ఆయిల్కి బదులుగా మీ డైట్లో కంపల్సరీ రోజుకి ఒక టూ టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ కౌగి ఆవు నెయ్యి అనేది కంపల్సరీగా ప్యూర్ ఆవు నెయ్యి యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దానివల్ల కూడా మీకు చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనమాట సో బ్రేక్ఫాస్ట్ మీకు అర్థమైంది కదా మూన్ చాస్ట్ వాటర్ ఏదైనా స్పెషల్ డ్రింక్ టీ టీ కానీ వాటర్ వాటర్ కానీ చెప్పాను కదా అవి అండ్ తర్వాత వచ్చేసేసి సూపర్ రెసిపీ చెప్తా ఉన్నాను కదా సూపర్ రెసిపీకి ముందు అలాగే మీరు ఈ నార్మల్ వాటి కంటే ఇక్కడ నేను ఏం ఏమి రాసుకున్నాను చూడండి బ్రేక్ఫాస్ట్కి టూ బాయిల్డ్ ఎగ్ వైట్స్ కానీ ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ ఓట్స్ కానీ ఓట్స్ తెలుసు కదా ఓట్స్తో ఉప్మా చేసుకుంటారు ఓట్స్ దోశ చేసుకుంటారు ఓట్స్ రోటీ చేసుకుంటారు అట్లా వెరైటీ ఓట్స్ ఏదైనా బికాస్ ఏంటి అంటే ఓట్స్లో హై ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే ఫ్రూట్ బౌల్ కానీ అలాగే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కానీ దాలియా కానీ చియా సీడ్స్ కానీ చియా సీడ్స్ అనేది మనం వాటర్లా తీసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా ఫుడ్లో అలా స్ప్రింకిల్ చేసుకుని తినేసేయచ్చు స్ప్రౌట్స్ అంటే మొలకలు కూడా మొలకలు కూడా మీరు అన్ని అన్ని కలిపేసిన మొలకలు ఉంటాయి కదా మిక్స్డ్ మొలకలు అలాంటివి కూడా ఒక బౌల్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్గా ఇచ్చాను వీటిల్లో రోజుకు ఒకటి ఏదైనా మీకు నచ్చింది తినొచ్చు సో బ్రేక్ఫాస్ట్ సూప్ ఒకటి చెప్తా అన్నాను కదా ప్యాకేజ్డ్ సూప్స్ అస్సలు వద్దండి సూప్ రెసిపీకి చూడండి మీకు ఏమేమి కావాలో ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో సాల్ట్ కూడా నార్మల్ సాల్ట్ యూస్ చేయొద్దు మీరు రాక్ సాల్ట్ అంటారు లేదా సైంధవ లవణం అంటారు లేదా హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ అంటారు మినరల్ సాల్ట్ అది దొరుకుతుంది మనకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది బయట స్టోర్స్లో కూడా దొరుకుతుంది సైంధవ లవణం అంటే ఎవరైనా ఇస్తారు లేదా ఇవేవి దొరకకపోతే మనకు కళ్ళు ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఆ కళ్ళు ఉప్పుని మిక్సీ పట్టేసుకొని వాడుకోండి ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో కొంచెం కళ్ళు ఉప్పు కొంచెం మిరియాలు మిరియాల పొడి నల్ల మిరియాల పొడి అలాగే అల్లం అనమాట తురిమిన అల్లం వేయండి కొంచెం అలాగే బే లీఫ్ తెలుసు కదా బిర్యానీ ఆకు అంటారు కదా ఆ బే లీఫ్ అలాగే చిటికే పసుపు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేయండి తర్వాత జీలకర్ర కొంచెము అండ్ పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ టమాటా తప్పించి ఏ కూరగాయ అయినా మీరు తినగలను అని అనుకుంటే సూప్లో అవి వేసుకోండి అలా ఒక సూప్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని దీన్ని కూడా మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా తీసుకోవచ్చు ఒక పెద్ద బౌల్లో అర్థమైంది సూప్ మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో కాస్త పసుపు కాస్త ఉప్పు కాస్త పెప్పర్ పౌడరు తర్వాత జీలకర్ర బే లీఫ్ తర్వాత జింజర్ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఇంకా కూరగాయలు ఇవన్నీ వేసి సూప్ చేసుకోండి ఆ సూప్ కూడా మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడితో అయితే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ పార్ట్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి లంచ్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా నో స్నాక్స్ కాబట్టి లంచ్లో వచ్చేసేసి మీరు రైస్ తీసుకోవచ్చు రోటీ తీసుకోవచ్చు అండి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కాకపోతే ఏదైనా లిమిటెడ్గా రోటీ అయితే టూ రోటీ తీసుకోండి రైస్ అయితే ఒక ఒక కప్పు రైస్ తీసుకోండి అంటే ఒక కటోరీ కటోరీ బౌల్ నేను ఆ వీడియోస్లో ఆల్రెడీ చూపించి ఉన్నాను ఒక కటోరీ రైస్ తీసుకోండి ఒక కప్పు రైసే అయితే దీనికి మీరు వెజ్జీస్ ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఆకుకూర కంపల్సరీ వారానికి మూడు సార్లు అయినా ఆకుకూర ఏదైనా తీసుకోండి ఆకుకూర పప్పు కానీ ఆకుకూర ఫ్రై కానీ ఇట్లా ఏదైనా చేసుకోండి వీలైతే కూరలు కూడా మీరు ఆవు నెయ్యితో చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఆయిల్ అవాయిడ్ చేసి హెల్త్కి బాగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆవు నెయ్యి పీసీ ఓస్ ఉన్న వాళ్ళకి అందుకని పీసీ ఓసే కాదు నార్మల్ వాళ్ళైనా
ఇలా చే ఇలా తీసుకోవచ్చు అనమాట రోటీస్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోటీస్ చెప్పేసాను కాబట్టి వీటిలో కర్రీస్ చూడండి సోయా కర్రీ అంటే మిల్ మేకర్స్ ఉంటాయి కదా మిల్ మేకర్ కర్రీ యాడ్ చే యాడ్ చేసుకోవచ్చు పన్నీర్ పన్నీర్ కూరలు తినొచ్చు పన్నీర్ బటర్ మసాలా కానీ లేదా పన్నీర్ టిక్కా మసాలా కానీ ఇట్లా ఏదైనా పన్నీర్కి సంబంధించిన ఏదైనా కూరలు తీసుకోండి ఎందుకంటే పన్నీర్లో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి పన్నీరే కా పన్నీరే కాకుండా ఏ వెజ్ తీసుకున్నా కానీ ఏదైనా పప్పు కూరలు కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాయండి టమాటా పప్పులు దోసకాయ పప్పులు చాలా మంది చేసుకుంటారు కదా సొరకాయ పప్పులు బీరకాయ పప్పులు ఇట్లా పప్పులు ఒక కప్పు పప్పు కూడా తీసుకోండి రోటీతో పాటు రోటీ చేసుకున్నారు అంటే ఏదైనా ఒక కప్పు పప్పు ఏదైనా ఒక కప్పు కూర మీరు రోటీ రెండే తీసుకోండి కానీ కూర పప్పు అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేయండి పెరుగు అలవాటు ఉన్న వాళ్ళైతే కనుక ఒక చిన్న బౌల్ పెరుగు కూడా తీసుకోండి లాస్ట్లో అలాగే రైస్ తీసుకునే వాళ్ళైతే రైస్లో ఒక పప్పు ఒక కూర పెరుగు ఇది కంపల్సరీ అనమాట మధ్యాహ్నం లంచ్లో వచ్చేసి తర్వాత లంచ్లో వీటితో పాటుగా ఒక సలాడ్ ట్రై చేయండి ఏంటంటే కీర దోసకాయ క్యారెట్ మిక్స్ చేసేసి లేదా ఒక కీర దోసకాయ ఒక క్యారెట్ అయితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి లేదా ఈ రెండింటిలో ఏదన్నా ఒక్కటి తీసుకున్నా చాలన్నమాట లంచ్లో మీరు తీసుకునే రైస్ కర్రీ పెరుగు లేదా రోటీ కర్రీ పెరుగు దాలు పెరుగు వీటితో పాటుగా ఇవి కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో లంచ్ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఇన్ బిట్వీన్ మీకు ఎవరికన్నా టీలు కాఫీలు బాగా అలవాటు అయి ఉంటే కనుక ఈ మీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదా డిన్నర్ మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు ఆల్రెడీ ఒక డ్రింక్ చెప్పున్నాను కాబట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చి టీ తాగాలంటే తాగండి కాఫీ తాగాలంటే తాగండి ఎక్కువగా వద్దు ఒక చిన్న కప్పు తీసుకోండి అంతే బికాస్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు అలవాటు సడన్గా మానేస్తే హెడ్ ఏక్ వస్తుంది కాబట్టి చెప్తున్నా అనమాట సో ఇలా మీరు లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత డైరెక్ట్గా డిన్నర్కి వెళ్ళిపోదాం మనం ఇవి ఏదైనా కానీ ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్రేక్ఫాస్ట్కి వన్ అవరు లంచ్కి వన్ అవరు డిన్నర్కి వన్ అవర్ ఇట్లా టైం ఫ్రేమ్ సెట్ చేసుకొని మీరు తీసుకునేవి ఏవైనా ఆ పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్లో కంప్లీట్ చేసేసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడతో లంచ్ అయితే అయిపోయింది డైరెక్ట్ ఇంకా డిన్నర్ ఏంటి అనేది చూద్దాం డిన్నర్కి వచ్చేసి మనకు శనగలు బటానీలు ఇట్లాంటివన్నీ దొరుకుతాయి కదా లెగ్యూమ్స్ ఏవైనా అంటే నల్ల శనగలు చిక్ పీస్ తెల్ల శనగలు తర్వాత బటానీలు తర్వాత ఉలవలు ఇవన్నీ కూడా మనం గుగ్గిలు చేసుకోవచ్చు సో ఇలా రకరకాల గుగ్గిలు ఒక బౌలు పెరుగు ఒక బౌలు ఇట్లా డిన్నర్కి మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు వీటితో పాటు ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ ఇలా డిన్నర్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొక విషయం నేను మర్చిపోయాను లంచ్ తీసుకునేటప్పుడు పెరుగు ఎవరైనా తినరు అంటే ఒక గ్లాస్ బటర్ మిల్క్ తీసుకోండి మజ్జిగ సమ్మర్ కాబట్టి ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ తీసుకోండి బెటర్ అనమాట సో డిన్నర్లో వచ్చేసేసి ఏదైనా గుగ్గిల్ బౌలు లేదంటే ఇట్లా ఏమన్నా లెగ్యూమ్ స్పెషల్ గుగ్గిలు కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా గుగ్గిలు ఒక బౌలు పెరుగు ఒక బౌలు పెరుగు తినగలిగితేనే పెరుగు తిన తినని వాళ్ళు మజ్జిగ తీసుకోండి ఇక్కడ కూడా లేదా కొబ్బరి నీళ్ళు కానీ నిమ్మకాయ నీళ్ళు కానీ ఇట్లా ఏమన్నా ఒక గ్లాస్ తీసుకోవచ్చు వీటితో పాటుగా ఏదన్నా ఫ్రూట్ తింటే తినండి ఫ్రూట్ లేదంటే ఏదన్నా కూరగాయ పచ్చిది కోసుకొని తినేసేయండి ఓకేనా మనం రావి అంటే ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత మంచిది అనమాట మనకి ఇక్కడ సో నిమ్మకాయ నీళ్ళు కూడా చాలా మంచిది విటమిన్ సి వస్తుంది కాబట్టి అలాగే దీంతో పాటుగా వెజిటేబుల్ సలాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఈ ఇప్పుడు నేను గుగ్గిలు అని చెప్పాను కదా అలా గుగ్గిలు చేసుకోకుండా ఈ ఏవైనా కానీ శనగల్ లాంటివి తీసుకొని కొంచెం పసుపు వేసి సారీ కొంచెం ఉప్పు వేసేసి ఉడకబెట్టేసి వాటిల్లోనే మనం కాస్త టమాటా కాస్త కీర దోసకాయ టమాటా ఒక చిన్నది వేయటం వల్ల ప్రాబ్లం ఉండదు సరే లేదంటే టమాటా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు కీర దోసకాయ క్యారెట్ ఇట్లా వెజ్జీస్ అన్ని కలిపేసి దానిలోనే సలాడ్ లాగా చేసుకొని తినేసేయచ్చు లేదా అవన్నీ విడివిడిగా తీసుకునైనా తినేసేయచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అలాగే వెజిటేబుల్ దాలియా వెజిటేబుల్ దాలియా ఏంటంటే మన బ్రోకెన్ రైస్ అంటే వీట్ ఇది గోధుమ రవ్వ ఉంటుంది కదండి గోధుమ రవ్వ ఉప్మాలోనే అన్ని కూరగాయలు వేసేసేసి చేస్తాం అనమాట బీన్స్ క్యారెట్ ఇట్లా అన్ని వేసేసి చేసుకోవచ్చు సో ఇలా చేసుకుని ఒక ఉప్మా లాగా అదొక బౌల్ తీసుకోండి అదైనా సరిపోతుంది డిన్నర్కి అలాగే దా లేదంటే కనుక మళ్ళీ ఏదైనా దోశలు దోశలు తీసుకుంటే ఒకటి కానీ రెండు కానీ తీసుకోండి పల్లీ చట్నీ కంపల్సరీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి బికాస్ పీనట్స్లో మనకి హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పల్లీ చట్నీ తీసుకొని రోజు ఒక గుప్పెడు శనగలైనా తీసుకోండి లేదా పల్లీ ఉండలు కానీ పప్పు చెక్క కానీ అంటారు కదా అవి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్లో కుదరకపోతే లంచ్లో కానీ డిన్నర్ కానీ
చంద్రుడు కిరణాలు పడేటట్లుగా వాకింగ్ చేసుకోండి దీంతో పాటు కంపల్సరీ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చెయ్యాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అయినా ఓకే మీకు షటిల్ ఆడే అలవాటు ఉందా షటిల్ ఆడుకోండి బ్యాడ్మింటన్ లేదా టెన్నిస్ ఆడుకోండి లేదంటే వాకింగ్ చేయండి స్పీడ్ వాకింగ్ కంపల్సరీ చేసుకోండి మీకు ఏది అవైలబుల్గా ఉండా ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ వాకింగ్ స్విమ్మింగ్ ఏ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఇవేమి కుదరవు అని అంటే కనుక ట్రెడ్మిల్ ఉంటే ట్రెడ్మిల్ సైక్లింగ్ ఉంటే సైక్లింగ్ ఇవి ఏమీ లేవు నా దగ్గర సోర్సెస్ అని అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఇంట్లోనే బాడీ వర్కౌట్స్ అయినా కంపల్సరీ చేసుకోవాలి పీసి ఓడిసిన వాళ్ళు ఇవి ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ అరౌండ్ మీరు థర్టీ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్ వరకు అయితే ఎక్సర్సైజెస్ కంపల్సరీ ఎవ్రీడే చేసుకోవాలి ఎవ్రీడే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతిరోజు ఒక్కరోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా ప్రతిరోజు వీక్లో ఒకరోజు అంటే పర్వాలేదు బట్ అలా ప్రతిరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటేనే మీకు దీని రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది అలాగే నేను డైట్లో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క చిన్న పాయింట్ మీరు ఫాలో అవుతేనే మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా కానీ రిజల్ట్ అయితే నా చేతిలో లేదు మీ చేతిలోనే ఉంటుంది అర్థమైంది కదా సో పీసీఓస్ వల్ల డైట్ ప్లాన్ అయితే ఇదండి ఓవరాల్గా మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ పాసిబుల్ కుదిరితే నేను నా వీడియోస్లో ప్రోటీన్ షేక్ అని చూపిస్తున్నాను బయట కొన్ని ప్యాకెట్స్ ప్రోటీన్ షేక్ అంటే ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను కదా ఇంట్లో చేసిన ఆ ప్రోటీన్ పౌడర్ రెసిపీ అవన్నీ నా దాంట్లో ఛానల్లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ దాని నుంచి జావ్ ఎలా చేయాలి దాని నుంచి ఒక డ్రింక్ షేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా కుదిరితే బ్రేక్ఫాస్ట్లో మీరు డ్రింక్ లాగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు మంచి ప్రోటీన్ వస్తుంది అనమాట బాడీకి సో ఓవరాల్గా పీసీఓస్ వాళ్ళ డైట్ ప్లాన్ అయితే ఇదండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే నా వీడియోస్కి లైక్ చేయండి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకెవరికన్నా హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా మళ్ళీ మంచి వీడియోస్ మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే దిస్ ఇస్ త్రిపుర సైనింగ్ ఆఫ్ బ